എന്റെ മെഡിക്കൽ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായത് ഈ ഉടുമ്പൽപ്പെട്ടിൽ രണ്ട് കേസുകളെ വരാറുള്ളൂ ഒന്ന് മലയടി വാരത്തുള്ള ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ പിന്നെ ഇവിടത്തെ തേവരുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെട്ടു കേസുകൾ ഇതേ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെണ്ണം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരാരും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിവരം അറിയിച്ചുള്ളൂ ഒരത്ഭുതമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശ്വര കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പനൊരു അന്ത്യാഭിലാഷമുണ്ട് എന്താണ് ഒരരക്കുപ്പി ബ്രാൻഡ് മേടിച്ച് പൊട്ടിച്ചാൽ ലൂക്കോസ് ഉപ്പിക്കാത്തേക്ക് ഒഴിച്ചതാ ചപ്പനൊന്നും മുണ്ടാണ്ട് കിടക്കണ്ട ബ്രാൻഡ് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നേരം ഓടാ പന്നി അതെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് റോസമ്മ എന്നെ കണ്ടിട്ടേ പോകാവൂ എങ്ങനെയുണ്ട് കമ്മൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഡാക്കിട്ട് പിന്നെന്താ പക്ഷെ മൂത്രം പോണില്ല ഈ ലൂക്കോസ് കയറ്റം നിർത്തിയിട്ടേ ഇത്തിരി മൂത്രം കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു അതെ ഈ മൂത്രം അകത്തേക്ക് കയറ്റാനുള്ള നല്ലതമ്മൻ അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാ ആ ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണേ പോകാൻ കേട്ടോ എന്നാ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തേ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളുടെ ആരാ അപ്പനാണ് ആഹാ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പന് ഫാമിലി ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങള് മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഹോ അല്ല ഡോക്ടറെ അപ്പൻ എന്താണ് സൂക്കേട് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അയ്യോ അതത്രയും വലിയ സൂക്കേടാണോ അല്ല നല്ല അടിയിട്ടാത്തതിന്റെ സൂക്കേടാ ആത്മഹത്യാശ്രമം ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കഴിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി വിഷം കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിവസവും മൂന്ന് നേരം ഞാൻ വിഷം കഴിക്കണമല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്ന റോസമ്മ ചുരുങ്ങിയത് നാല് നേരവും ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്തെല്ലാം അപവാദങ്ങളാണ് എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ എല്ലാം ഞാൻ നേരിടുന്നില്ലേ സഹിക്കുന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യൂ തോമൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി എവരിതിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് റൂമിലേക്ക് നടക്കുന്ന സമയം അപ്പനെ കൊലത്തിൽ കിടത്തിയപ്പോൾ നിനക്ക് സമാധാനമായില്ല പാതിരാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് കത്തി കാണിച്ച് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു അവർ ചതിക്കുമെന്ന് ആ വീട്ടുകാർക്കുള്ള നന്ദി ചൂടോടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ബാക്കി നിനക്ക് വന്നിട്ട് മാറി മകനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്നേ സത്യം പറ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ്ട് നീ എനിക്ക് വിഷം തന്നല്ലേ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ നീ ചലിക്കുവല്ല നിന്റെ വീടല്ലേ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പുതിയ വിത്ത് വന്ന വിവരം പറയാമെന്നാണ് അന്നാ തനിക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്താ ഇയാളെതിരായി പാവത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചത് ഓ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ല കണ്ടാ നല്ല കുടുംബക്കാർ അന്തസ്സുള്ളവര് ആരെങ്കിലും വിശന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ച വിഷം കിളക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ ഇവിടെ ആരും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും വീട് മാറിപ്പോ എന്താ ലക്ഷം വീട് കുളഞ്ഞ ഇവിടെ പരിസരത്ത് വേറെ ഏത് വീട് ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആളെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കല്ലേ അവന്റെ വിടുവാക്കി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് വിഷം കൊടുത്താണ് പകരം വീട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചത്തുകൊണ്ടാണ് പാപ എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അപ്പൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചുമട്ടി കൂട്ടിയെ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്റെ മകള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇന്നലെ ആരും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചുകൂടെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ രാത്രിയില് അടുക്കളവാദ തുറന്ന് ആരോ ഭക്ഷണം എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയില് നിങ്ങൾ വിഷം കലക്കിയാണ് ഭക്ഷണം വെക്കണത് ഭക്ഷണത്തില് വിഷം ചേർത്ത ശരിയാ അത് മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് കുടുംബത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ എന്റെ പണിക്കരിയേട്ടാ എന്ത് അക്രമമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർക്കണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തേവരുടെ ആളുകളെ ഇന്നോ നാളെയും വന്ന് എന്നെയും മക്കളെയും ഇറക്കി വിടും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കിടന്ന് തന്റെ ചാകടം തോന്നി പെമ്മക്കളുമായി തെരുവ് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദവിതല്ലേ
ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കണത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റും സുനാമിയും വന്ന് എത്രയാളത്തിൻ്റെ വീടും കൂടിയൊക്കെ നശിച്ചിരിക്കണം അവരൊക്കെ തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ ഉടയ തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പന അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലോറി കേടാകാനും ഇവനിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ദുർബുദ്ധിയൊന്നും ഇനി കാണിക്കരുത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല എടാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ജസ്റ്റ് വേണം പറയ എടാ പെങ്കൊച്ചു കൊള്ളാം അല്ലേ നീ അപ്പന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തില്ലടാ നീ നീ മോട്ടിക്കലൊന്ന് നീ ഇപ്പൊ എന്താ കാണിച്ചത് എന്ത് നാലു പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് തെറ്റായി പോയ അതല്ല എന്തല്ല തെറ്റായി പോയി പറയടാ നീ കുറച്ച് ചോറ് വിഷങ്ങളൊക്കെ താ ഞാൻ അവർ കൂടി തല്ലി തീറ്റിക്ക എന്താ വേണ്ടേ വേണ്ടേന്ന് ഈശ്വരൻ തന്ന ജീവൻ എടുക്കുമ്പോ ഈശ്വരനോട് തന്നെ അനുവാദം ചോദിക്കണം തോന്നി അവസാനമായി പൂജാമുറി കയറി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാനാ ഈശ്വരന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാ ആ നിമിഷം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മലയിടിഞ്ഞു വീണാലും എല്ലാം നേരിടാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കേ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം ശരിയാ എല്ലാം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഭാരമൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ മോള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈശോ ആശുപത്രി വെച്ച് വയറ് കഴുകിയത് കൊണ്ട് എനിമി വയറിനകത്തൊരു എരിച്ചില് മോള് ചെന്ന് ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്ക് അതെ അതെ ഇത്തിരി അരി ഭക്ഷണം ചെന്നാലേ വയറൊന്നും നേരെ ആകത്തുള്ളൂ അല്ല അവന്മാരെന്തിയേ അല്ല ഭൈ ഏ ഇവിടെ അടുത്ത് വല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഓ അതങ്ങ് ടൗണിൽ പോണം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകത്തോട്ട് എന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലും പിന്നെന്താ എന്നെ തല്ലിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ വാ ചെങ്ങാ നടക്ക് അപ്പനെ നോക്കിക്കോണേ ഓ പിന്നെ അപ്പൻ കാലുതെറ്റി കൊളത്തി വീഴുവല്ല അപ്പന്റെ പതിവ് മറക്കല്ലേ മകനെ സുഖമില്ലാതിരിക്കല്ലേ അകത്ത് വിശ്രമിക്കാം ഓ വിഷമൊഴിക്കാത്ത കൊറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം തരുവോ കഞ്ഞി പാകായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ സഹായിക്കാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ എങ്ങനെ പോകും മോളെ ഇങ്ങോട്ട് മറിക്ക ഇനിയും വല്ല വിഷമൊക്കെ ഇട്ട് തന്നാലോ അതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷത്തിന്റെ കഥ പറയണമെന്നില്ല ഏയ് എന്താ കൂട്ടിയത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൃക്സാക്ഷിയില്ല സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ വിഷമുണ്ട് കേട്ടോ വിഷമുണ്ട് എന്താ അനിയത്തി കുട്ടികളുടെ പേര് എന്റെ പേര് സിന്ധു ബിന്ദു എന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഷീല ഷീല ഞാൻ സത്യൻ സത്യനും ഷീലയും അല്ല ചെമ്മീൻ കണ്ടോ ചെമ്മീനില്ല ചാള മതിയമ്മ സ്മാർട്ട് ബോയ് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ ഇത് ശവക്കല്ലറ പോലെയാ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചീഞ്ഞു കിടക്കുക പുറത്ത് നല്ല പെയിന്റും എഞ്ചിൻ പണി മാത്രല്ല ആക്സിലും പോയി കിടക്കുക താനെ ശവമൊന്നും മാന്തി പറിച്ച് വലിയ പണിയൊന്നും പണിയണ്ട ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാനുള്ള പരിപാടി തന്നാൽ മതി ആക്സിൽ അഴിച്ചെടുത്ത് ലേത്തി കൊണ്ടുപോയി ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യണം ആ നാളത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം ഇത് വല്ല ഇടങ്ങേറായല്ല ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വല്ല ലോഡ്ജ് വല്ലതും കിട്ടുക ഈ നാട്ടിൽ ലോഡ്ജാ അതൊക്കെ അങ്ങ് പട്ടണത്തിൽ പോണം ഇവിടൊക്കെ കൃഷിക്കാരല്ലേ പിന്നെ തേവരുടെ പണിക്കാരുടെ ഷെഡ് കാണും ോട് ചോദിച്ചാട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ദൈവവും ജഗത്താനും ഒക്കെ ഈ തേവര ശരിക്കും പറഞ്ഞ തേവര് പാലക്കാടൻ മലയാളിയാ എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാ ഇവിടുത്തെ പോലീസും പട്ടാളും ഒക്കെ ഈ തേവര് തന്നെയാ സ്നേഹിച്ച കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നക്കിക്കൊല്ലും ഇടഞ്ഞ ഓടിച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലും ഇനി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വിളിക്കും മാമൻ കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പന്നി നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിച്ചാണോ വണ്ടി പോകാൻ മൂന്നാല് ദിവസവും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എവിട
നമുക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ പോരെ അതിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പൻ അവിടെ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനുള്ള വാർണിഷ് മേടിച്ച അന്യ വീടാണ് അപ്പനോടെ ഒതുക്കത്തിലൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ എന്റെ പൊന്ന് പണിക്കരി കേട്ടാ അങ്ങനെയാ ഞാൻ എന്റെ മേരിക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളില് തീ എരിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള കാരണം നിങ്ങളാ ഞങ്ങളിപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വീട്ടുകളാ ഇതങ്ങോട്ട് അടിക്കേ വെള്ളം എന്തി അല്ല വെള്ളം വേണ്ട എന്നാ പച്ചക്കടിക്കേ അടിച്ചു ചുമ്മാ അടിച്ചു ഓ അതെ കൊറച്ച് വാട്ടർ വേണമായിരുന്നു അല്ല അതിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ കുടിച്ചു സ്റ്റോപ്ലീസ് ഞാൻ പണ്ടേ മദ്യപിക്കാറില്ലല്ലോ മദ്യപിക്കുന്ന കാശ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പാവങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം നടത്തും ഇന്നാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാനും പറ്റിയില്ല കുട്ടിക്കറിയോ ഇന്നലെ വണ്ടി കേടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നല് നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കോ എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നു ചെല്ലടാ ചെല്ല് പിന്നെ നടന്നവർക്ക് ഒരു സ്വപ്നം പോലായിരുന്നു ആ വിഷച്ചോർ അപ്പനും ഉണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായത് ോ എന്റെ മേരിക്കുട്ടി മക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയതാ അവിടെ നിന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററാ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ എന്റെ മേലുകുട്ടിയെ മക്കളെയും കൊണ്ട് മാതാവ് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് മാതാവിന് പോലും വേണ്ടാത്ത ഈ തൊമ്മം മാത്ര അതിനുശേഷ തൊമ്മം ചീത്തയായത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പീഡികത്തിൽ നിന്ന് കിടന്നിരുന്ന എന്നെ കള്ളും കഞ്ഞിയും തന്നെ ഇതുവരെ വളർത്തിയത് എന്റെ ശിവനും സത്യനും അല്ലാതെ പണിക്കരിയേട്ട അതുങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടില്ല പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സ് തൊട്ട് അവന്മാരെന്നെ അപ്പനായിട്ട് വളർത്തുക മാതാവ് കൊണ്ടുപോയ മക്കൾക്ക് പകരം കർത്താവ് കുരിശന്റെ ഇടത്തും വലത്തും കടന്ന കള്ളന്മാരെ എനിക്ക് മക്കളായിട്ട് തന്നിരിക്കുക സത്യനും ശിവനും എന്റെ മക്കൾ തന്നെയാ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള എന്റെ പൊന്നു മക്കള് ഞാൻ ഓട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവന്മാരെന്നെ മോളെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഓടിന്റെ മോളിൽ താഴെ വീണോടി ഞങ്ങൾ ആ പണി നിർത്തിച്ചു പണിക്കരേട്ടാ പണ്ട് തമ്മലൻ റോട്ടിലൊരു വീട് മഴയുള്ള രാത്രി വീട്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടക്കാട്ടം പട്ടികള് അപ്പൊ പട്ടി മേടിച്ച കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം മഴ പിടിച്ചോടാ പട്ടി അപ്പൊ ഓഫായി